Hello everyone. Welcome you all on my YouTube channel. Today we learn about the most concerned topic that is environment. सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट द एनवायरनमेंट मे बी डिफाइंड एज द सराउंडिंग और कंडीशंस इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स और ऑपरेट्स द वर्ड एनवायरनर इज अ फ्रेंच वर्ड थ्रू विच द वर्ड एनवायरनमेंट इज राइट व्हिच मींस टू एनसर्कल अराउंड और सराउंड मींस देखिए एनवायरनमेंट का मतलब वो होता है कि हमारी सराउंडिंग्स और कंडीशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म रहता हो या ऑपरेट करता हो इन्वायरमेंट एक वर्ड फ्रेंच वर्ड है जो कि एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है कि इनसर्कल अराउंड या फिर सराउंड हमारे आसपास के वातावरण या फिर हमारी सराउंडिंग दैट्स वाई द वर्ड इन्वायरनर वी यूज इन द वर्ड्स इन्वायरमेंट नाउ द मोस्ट फेमस बायोलॉजिस्ट जेकॉब वैन यूरेकल इंट्रोड्यूस द टर्म इन्वायरमेंट इन एकोलॉजी जेकॉब वैन यूरेकल ने फर्स्ट टाइम इन्वायरमेंट का टर्म एकोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया था नाउ वी स्टडी अबाउट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट द इन्वायरमेंट ब्रॉडली इंक्लूड्स द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉम्पोनेंट्स विच आर लिस्टेड इन द टेविन गिवन ब्लो नाउ दे आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट दैट इज ए बायोटिक कॉम्पोनेंट एंड बायोटिक कॉम्पोनेंट बायोटिक कंपोनेंट्स में वो आते हैं जो कि नॉन ए बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जिसमें नॉन लिविंग चीज़ें आते हैं जैस लाइक लाइट क्लाइमेट ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर एटमोसफेरिक गैसेस वाटर सबस्ट्रेटा सॉइल रिवर सी बेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं जैसे कि प्लांट्स जैसे कि हम लोग हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टेरिया फनजाए are all the biotic components now this year we can see in detail the components a biotic components a biotic components such as light rainfall temperature atmosphere substratum light is the most crucial part of our environment sunlight provides us energy green plant utilize sunlight for photosynthesis for synthesizing food for themselves as well as other living organisms मीनिंग है कि सनलाइट से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं एंड फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपने लिए और दूसरों के लिए भी अपना फूड तैयार करते हैं सेकेंड इज़ रेनफॉल वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स मेच्योरिटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एन एन एक्वेस्ट मीडियम वाटर हेल्प टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर फॉर द वाटर बॉडीज फ्राम द हैबिटेट फॉर मैनी एक्वाटिक एनिमल एंड प्लांट्स वाटर भी हमारे लिए बहुत क्रूशल पार्ट है इन्वायरमेंट का क्योंकि जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सब एक एक्वेस्ट मीडियम में होती हैं और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी वाटर बहुत ज़रूरी है एज वी ऑल नो दैट सेवेंटी परसेंट ऑफ आर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ विद वाटर एंड ऑल्सो वाटर बॉडी इज़ प्रोवाइड हैबिटेट फॉर द एक्वाटिक एनिमल्स नाउ थर्ड टेम्परेचर टेम्परेचर इज़ क्रिटिकल फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट विच ग्रेटली इन्फ्लुएंस दाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म organism can tolerate only on a certain range of temperature and humidity temperature ek bahut hi crucial factor hai environment mein jo kisi bhi in organism ki survival ko bahut zyada affect karta hai organisms jo hain wo kisi ek certain range of temperature ko hi tolerate kar sakte hain now atmosphere atmosphere is a very crucial part as we all live in the atmosphere The Earth atmosphere is made up twenty one percent of oxygen, seventy eight percent of nitrogen, and zero point zero three percent of carbon dioxide. Rest are the inert gases, just make it zero point nine three percent argon, neon, etc. Out there. So the atmosphere, which is our environment, in which we live, in which one percent of oxygen is made up, seventy eight percent of nitrogen, and zero point zero three percent of carbon dioxide. ये नंबर्स याद करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में कितने ज़्यादा परसेंटेज में कौन सी गैस होती है वो हमें याद करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है नाउ वी विल सी द बायोटिक कंपोनेंट्स बायोटिक कंपोनेंट्स मींस लिविंग कंपोनेंट्स दैट इज़ द ग्रीन प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बींग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो वी स्टडी ग्रीन प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स पेड़ पौधे जो अपना खाना फोटो से बनाते हैं और खुद भी बना अपने लिए भी बनाते हैं और दूसरों को भी देते हैं एनिमल्स इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेशज अकर इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ हैबिटेट दे ऑल्सो लिव विद अदर स्पेशज वन स्पेशज फॉर्म फूड फॉर अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फंजाइड डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिज्म फॉर री यूज बाई द ग्रोइंग प्लांट्स 
नाउ वी सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज हम सब देखते हैं कि हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं बट वट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट द इन्वायरमेंट बेसिकली इन्वायरमेंटल स्टडी इज बेस्ड अपॉन अ कम्प्रहेंसिव व्यू ऑफ वेरियस इन्वायरमेंटल स्टडीज इट एम्स टू मेक द सिटीजन कम्पिटेंट टू डू साइंटिफिक वर्क एंड टू फाइंड आउट द प्रैक्टिकल सोल्यूशंस टू करंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स मीन्स ये हम सिटीजन्स को करंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है सिटीजन्स एक्वायर द एबिलिटी टू एनालाइज द इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स लाइक द एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल एंड एटमोसफेरिक सिस्टम एंड द इंटरेक्शन विद द बायोस्फीयर एंड एंथ्रोस्फीयर सिटीजन के अंदर एक एबिलिटी आती है इसे पढ़कर कि वो अपने इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स यानी कि हर तरह हमारे जो इन्वायरमेंट के एरियाज़ हैं एक्वाटिक है टेरेस्ट्रल है एटमोसफेरिक सिस्टम है उन सब से और उनकी जो इंट्रैक्शन है बायोस्फेयर और एंथ्रोसफेयर की इंट्रैक्शन है उसको पढ़ें एंथ्रोसफेयर का मतलब ये होता है कि वो एटमोसफेयर जो कि ह्यूमन बींग्स ने अपने यूटिलाइजेशन अपने यूज़ के लिए क्रिएट किया होता है एंड बायोस्फेयर विच इज़ अ वी ऑल नो दैट बायो मीन्स लाइफ एंड स्फेयर मीन्स एंड स्फेयर मीन्स द लेयर इन विच इट इज़ अ लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इन विच लाइफ एग्जिस्ट नाउ वी स्टडी द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज Environmental studies discipline has multiple and multi-level scopes. The study is important and necessary not only for children but also for everyone. The scope are summarized as follows: The study of environment creates awareness among people to know about various renewable and non-renewable resources of the region, the potential patterns of utilization and the balance of various resources available for future use and the state of country and are analyzed in the study. it provides the knowledge about the ecological system and the cause and effect relationship it provides the knowledge and necessary information about biodiversity richness and potential dangers of the species of plants animals and microorganisms in the environment the study enables one to understand the cause and consequences due to the natural and man induced disasters flood earthquake landslide etc and pollutions and measures to minimize the effect ये इस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का एक बहुत बड़ा स्कोप है जिससे कि हमें इन मैन नेचुरल एंड मैन मेड मैन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स होते हैं उसके बारे में पता चलता है एंड इस इन ई को पढ़कर हम इनसे होने वाले नुकसान से बचने के लिए कुछ नया क्रिएट करने का सोच सकते हैं इट इनेबल्स वॉन्ट टू इवेलुएट अल्टरनेटिव रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट इशू बिफोर डिसाइडिंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन द स्टडी इनेबल्स इन्वायरमेंटली लिटरेट सिटीजन बाई नोइंग द एक्ट्स राइट्स रूल्स एंड लेजिस्लेशन एक्सेट्रा टू मेक अप्रोप्रिएट जजमेंट्स एंड डिसीजन फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द अर्थ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम अपनी स्टडीज से जितने भी हम लोग जितने भी लिटरेट सिटीजन हैं वो अपने इन्वायरमेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ नया करें कुछ नए जजमेंट्स और डिसीजन दें The study exposes the problems of overpopulation, health and hygiene, etc., and role of art, science, and technology, eliminating, minimizing the evils from the society. The study tries to identify and develop appropriate indigenous, eco-friendly skills and technologies to various environmental issues. It teaches the citizens the need for sustainable utilization resources as these resources are inherited from the ancestors to the younger generation without deteriorating their quality. The study enables theoretical knowledge into practice and the multiple use of an environment. Last me ye हम हम सारे सिटीजन्स को ये इन्वायरमेंट की स्टडी ये बताती है कि हम जितने भी रिसोर्स हैं उनको बहुत अच्छे से एक सस्टेनेबली उनका यूज़ करें ताकि जो हमें अनसिस्टर से इतना खूबसूरत नेचर मिला है उसको हम अपने आगे वाले जनरेशन के लिए संभाल के रखें और ये स्टडी हमें इनेबल करती है कि हम जितनी भी थियोरटिकल नॉलेज है उसको एक प्रैक्टिकल लेवल पर इसको यूज़ कर सकें सो आई होप आप सबको इन्वायरमेंट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा इन्वायरमेंट्स के फैक्ट्स इम्पॉर्टेंस और स्कोप थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो मेरी नॉलेज आपके लिए अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें थैंक यू